दर्शक हो नमस्कार बी आर न्यूज प्रस्तुत बी आर विशेष या कार्यक्रमामध्ये मी जयपाल खेडकर सर्व दर्शकांचं स्वागत करतो आपल्याला माहितीच आहे की आरोग्यम धनसंपदा हा मूल मंत्र नक्कीच आपल्याला सुखी समृद्ध असं जीवन देतो त्यासाठी आज आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी असं व्यक्तिमत्व आज उपस्थित आहे की वयाच्या अठ्ठावन्नाव्या वर्षी देखील आज जवळपास त्रेपन्न किलोमीटरची मॅरेथॉन यामध्ये त्यांनी नुसता सहभागच नाही तर त्यामध्ये विजेतेपद देखील मिळवलं आहे तर आज आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत तर आज आपल्या स्टुडिओमध्ये सोलापूरचे मारुती भीमराव हक्के हे म्हाडाचे अभियंते उपस्थित आहेत तर सर आपण आज आमच्या या स्टुडिओमध्ये आला आणि आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेळ दिली त्यामुळे बी आर न्यूज कडून आपलं स्वागत नमस्कार नमस्कार माय मी पण तुमचा आभारी आहे की मला तुम्ही पाचारण करून माझी माहिती तुम्ही जनतेसमोर पब्लिकला माहिती करण्यासाठी मला पाचारण केल्यामुळं मी तुमचा आभारीच आहे तर खरंच सर की ज्यावेळेला आम्हाला समजलं की अशा पद्धतीनं माढामधील एक अभियंते म्हणजे आपण बघतो की अभियंता म्हणलं की अत्यंत व्यस्त एक दैनंदिनी असते त्याबरोबरच या वयात देखील जवळपास त्रेपन्न किलोमीटर इतकं अंतर या मॅरेथॉन मध्ये आपण सहभाग घेतला आणि विजेतेपद त्यामध्ये मिळवलं तर आम्हाला एक उत्सुकता निर्माण झाली की आपल्याशी चर्चा करायची तर खरंच सुरुवातीला मी आपल्याला विचारतो की अशा पद्धतीनं जी मॅरेथॉन मध्ये आपला सहभाग आहे आणि आज ही आपण त्यामध्ये विजेते ठरला मग नेमकं आपली जी आवड आहे खेळाबद्दलची याला सुरुवात कधी झाली मला आवड ही बालपणापासूनच आहे तसं हे व्यायामाची आवड मग लहानपणापासून व्यायामाची आड आवड असल्यामुळं आणि आमच्या गावी प्राथमिक शाळेला वगैरे जाताना सुद्धा आम्हाला दोन दोन किलोमीटर अंतर वस्तीपासून चालतच जावं लागायचं मग त्यामुळं ते एक व्यायामच की मग ते त्याच्यापासून आम्ही एवढं दोन दोन किलोमीटर अंतर जाऊन प्राथमिक शिकलो आणि माध्यमिकला आम्ही ज्या वेळेस वस्तीगृहात शाळेत गेलो तर तिथं आम्हाला व्यायामाच्या स्वरूपात त्याने रनिंगच करून घ्यायचे आणि त्या रनिंगमुळं एक आम्हाला ती पाच वर्ष तिथं आम्ही राहिलो वस्तीगृहात शिकलो तिथले नियम हे ते त्यामुळं ते आमच्या लाईफस्टाईलला वळणच लागलं की रनिंग करायची व्यायाम बाकीचे व्यायाम करायचे रनिंग पण करून घ्यायचे आणि तेव्हापासून मग हे आम्हाला लाईफच असं घडलं की ते वळणच लागलं की रनिंग करणं पण खास करून आपण बघितलं की लांब पल्ल्यामध्ये मॅरेथॉन म्हटलं की लांब पल्ल्याचं धावणं आलं मग अशी काय दैनंदिनी होती का की आपल्या वसतीगृहामध्ये की ज्यामुळे ही सवय लागून गेली लांब पाळ नाही लांब पाळ्याची सवय तेव्हा मॅराथॉन हे आम्हाला तर माहिती बी नव्हतं आम्ही ग्रामीण मधून आलेलो मॅराथॉन हे सिटीत आणि वरच्या लेवलाच होत आज तर आपण एकदा मीडियामुळे एवढं माहिती होत पण तीस पस्तीस चाळीस वर्षापूर्वी तर हे ग्रामीणच्या लोकांना तर माहितीच नसायचं तरी पण आम्ही माध्यमिकला गेलो तर आम्ही बार्शीला महाराष्ट्र विद्यालयात होतो आणि तिथल्या वस्तीगृहात शिकलो मग तिथे जे एक आम्हाला शिक्षक होते ते नारायण जगदाळे सर म्हणून तर त्यांनी आम्ही रोनी रनिंग तर आमची रोज डेली असायचीच दोन किलोमीटर आम्हाला रनिंग करूनच घ्यायची व्यायाम हे आम्हाला तिथं करून पण संस्था प्रमुख जे मामासाहेब जगदाळे हो, साहेब होते तर त्यांच्या वाढदिवसाला तुळजापुरातून एक ज्योत घेऊन बारशीला जायचं आणि ते एक आमच्या दृष्टीनं त्यावेळेची मॅराथॉनच होती आणि त्याच्यात आम्ही असं उत्साहानं भाग घ्यायचो ज्याला जेवढं पळायचं तेवढं पळायचं मग नंतर वाहन असायची त्यात बसायचं दोन किलोमीटर आणि ती आमच्या दृष्टीने एक उत्सुकताच की वर्षाकाठी ते एक आहे आणि तो एक चार दिवसाचा मोठा कार्यक्रम असायचा बार्शीला मामाच्या वाढदिवसाचा खूप मोठा कार्यक्रम असतो त्यात ही एक आमची आनंदाची पर्वणीच म्हणायचं आणि ती आम्हाला राहिली काहीची शेवटपण स्मरणातच राहिली आणि पुन्हा जेव्हा मॅराथॉन शब्द आम्ही मग नोकरीला लागल्यावर पुण्यासारख्या शेतीत गेल्यावरच मॅराथॉन आम्ही पाहिली बघितली आणि मग त्याचं माहीत झालं पण भाग घेतला नव्हता तोपर्यंत मग पुढं असं वेळ अशी आली की आरोग्याच्या दृष्टीनं की तिथं मला व्यायामाला परत रिटर्न त्या मार्गावर जायचीच वेळ आली सांगायचं म्हणजे माझ्या विंजोग्राफीच करावं म्हणून डॉक्टरनी मला सल्ला दिला की माझ्या दोन व्हॅन चेकअप आहे त्या आणि तुमचं आता आरोग्य बिघडलेलं आहे तुम्हाला आता काय करता येणार नाही आणि मी आजारीच बोललो सरकारी नोकरी बदल्या बाहेर खर्च खाणं हे थोडं झालेलंच होतं ते तीन चार वर्षात आणि त्याच्यातून त्या आरोग्याला थोडंसं मोठी प्रॉब्लेम आलेला होता आणि मग आम्ही ठरवलं आता करायला तर पाहिजे डॉक्टर सांगतात म्हणल्यावर टाळता तर येत नाही मग आम्ही 
एक दुसरा पर्याय म्हणून दुसऱ्या डॉक्टरकडे आपण जाऊ म्हणजे आम्ही ते चेक केलं तर त्यांनी पण सांगितलं की नाही तुमच्या दोन चेकअप आहेत तुम्हाला इंजुरी केल्याशिवाय आम्हाला साय पर्याय नाही मग आणखी थोडंसं घाबरल्यासारखं झालं की हे माहिती नव्हते मी म्हणलं ठीक आहे आता सगळे म्हणले करायचंच करून टाकलं आणि करायला आडमी झालो आडमी झाल्यावर त्यांनी सांगितलं की बा एनजिओ प्लास्टिक करायची काय आवश्यकता नाही तुमची पण तुम्हाला एनजिओग्राफी आता तर झाली ते तीन महिन्याचे औषध देतो त्याच्यातून तुम्ही बाहेर याल मग आणि मग आता बाकीचं मग तर सगळे बंद करा म्हणले त्यांचा रोष असाच होता की आता तुम्ही बाकीचं खाणं पिणं बाहेरचं हे आळस ह्या गोष्टी आता तुम्ही सोडल्या पाहिजे आरोग्य तुमचं आता पन्नाच्या पुढं आलाय तुम्ही तब्येतीला तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे नोकरी एका नोकरी म्हणून चालणार नाही आरोग्य बेत तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे आणि आरोग्य चांगलं असेल तर तुम्ही नोकरी चांगली कराल आणि ते मला थोडंसं मनालाच लागलं आणि मग ते मी म्हणलं आपला मार्ग चुकलेला आहे आणि आपण पूर्वीच्या जो व्यायाम करत होतो ते मागचे दिवस आठवले व्यायाम करण्याचे सगळं आणि मग परत मी ते रिटर्न त्या मार्गावर आलो आणि तेव्हापासून मी कंटिन्यू करायला लागलो पहिल्यांदा वॉकिंग केलं वॉकिंग करत करत परत रनिंग चालू केलं एक दोन किलोमीटर करत गेलो मग एक महिना दोन महिन्यात एक पाच किलोमीटरपर्यंत गेलो एक पाच महिन्यात आणि बाकीचे आमचा ग्रुप होता मी मुंबईलाच असल्यामुळं आम्ही ते वडाळा टर्मिनलला रनिंग करायचो त्याच्या आधी काही दिवस मी आमच्या मेहुण्याकडं बदलापूरला राहत होतो तिथं पण कात्रज बदलापूर रोडवर आम्ही प्रॅक्टिस करायचो प्रॅक्टिस करता करता मला असे तिथल्या लोकांनी सांगितलं सर तुम्ही खूपच चांगले पळताय हो तुम्हाला चांगल्यापैकी रनिंगचं आवड आहे आणि सक्सेसफुल आहे स्पेस वगैरे असा तुमचा चांगला म्हणजे पाय जे पडतात ते एकदम मस्त पडतात तर तुम्ही मॅरेथॉनला आमच्याबरोबर याल का बरं ते लोकं होते मॅरेथॉनमध्ये भाग येणारी तशी वाहन लहानच होती पण ते मला म्हणले तुम्ही कराच आमच्याबरोबर आणि मी म्हणलं ठीक आहे मला आणि काय नाही म्हणले तुम्हाला नाही जमलं ना तुम्ही आहे तिथंच थांबा म्हणजे हे नाही पण तुम्हाला एक आनंद येईल म्हणले की तुम्ही काय असते ती मॅरेथॉन काय असते ती शेर आणि मी भाग घेतला आणि उत्सुकतेपोटी भाग घेतला मी चार दिवस त्याच आनंदात आपल्याला मॅरेथ आहे मॅरेथॉन आणि त्यांनी सांगितलं त्या पद्धतीनं म्हणजे आहार हे ते सगळं ठेवलं दुसरे सेक म्हणजे ज्या दिवशी मॅरेथॉन होती त्या दिवशी आम्ही पाच पाच उठलो त्यांनी माझ्यासाठी मा लवकर आले आम्ही मिळून गेलो आम्हाला सहाला ते मॅरेथॉन चालू होती आम्ही सहाला स्टार्ट झालो आणि काय पाच किलोमीटरची मॅरेथॉन होती पहिलीच माझी आणि मी बघता बघता मी पाय सेकंड नंबर आलो पंचेचाळीस वर्ष वया गटात माझा त्यावेळेला चोपन होतं तर माझा दुसरा नंबर आला आणि इतका आनंद झाला तिथं जे आलेली माहूल होता ती रनिंगमध्ये करणारे ग्रुपचे होती सगळी जवान पोर मला उचलून घेतलं आणि इतका आनंद केला इतका त्यांनी आनंद तिथं म्हणजे त्यांना पण इतका आनंद झाला की बघा आपल्यापेक्षाही पुढे गेले आणि वयानं तर हे काका जास्त आहेत म्हणजे त्यातून मग मला एकदम हार्ट झालं की आपण करू शकतोय आपल्याला आनंद आपण थोडस प्रॅक्टिस घेतली की आणि हे घेतलं तर आपण आणि काय चांगलं करू शकतोय आणि त्यांनी पण तसंच प्रोत्साहन केलं आणि मग वरवर मी करत गेलो पुढे एक सहा महिने गेले सहा महिने ऑगस्टमध्ये होई पहिली पाच किलोमीटरची होती आणि जानेवारीला जानेवारीमध्ये सोलापूरची पहिली मॅरेथॉन डिक्लेअर झालेली होती आणि त्या मॅरेथॉनला मग मी त्यांनी म्हणले तुमच्याच गावाला डिक्लेअर झाले आता आम्ही पण येतोय आणि तुम्हाला तिथं पळवतो म्हणले मग ते दोघांनी माझ्याबरोबर इथं बुकिंग केलं रनिंगला आले मॅरेथॉनला आणि मी पण त्याच्यात भाग घेतला आणि वैशिष्ट्य म्हणजे इथंही माझा दुसरा नंबर आलो दहा किलोमीटरला आम्ही एक उत्सुकता म्हणून वाढवला आम्ही आणि त्यांनी नाही काका तुम्ही पळू शकताय दहा किलोमीटर करायचं आणि आम्ही घेतला आणि मी तिथं सेकंड नंबर आलो आणि मग काय तिथं खूपच आनंद झाला ते तर माझ्यासाठी मुंबईहून आलेले होते मग आम्ही खूप एन्जॉय केला आणि पुन्हा म्हणले आता आपण कंटिन्यू ठेवायचं पुढं एक महिन्याने आम्हाला इथल्याच मॅरेथॉनमध्ये कळालं की शहीद मॅरेथॉन सांगलीला आहे आणि सांगलीच्या मॅरेथॉनचं आम्ही हे टिप बघितलं पॉम्पलेट दिलेले होते रजिस्ट्रेशन केलं आणि दु दुसऱ्या महिन्यात आम्ही गेलो सांगलीला तिथं पण योग असा की तिथंही माझा दुसरा नंबर आला दहा किलोमीटरला आणि ती म्हणले काका तुम्ही आता आपण पुढल्या टप्प्यात जाऊ आता बाद झाले म्हणले तुमचे मी म्हटलं कसं नाही म्हणले ठीक आहे म्हणले दहाला नाही तुम्ही एकदम चांगलं प परफेक्ट झाला 
तुम्ही असे झालाय की मॅरेथॉन पटूच आता दहा पटूच वाटायला लागले आणि मला पण एक साहेब होते विजय लहाने सर ते ते रनरच ॲथलेटिकमध्ये एकदम चांगले प्लेअर आणि ते चिप ऑफिसर होते त्यांना ही बातमी कळाली की आपल्याकडला एक इंजिनियर आहे आणि दोन ठिकाणी तो सेकंड नंबरला आला आहे त्यांनी बोलून माझं कौतुक केलं पुष्पगुच्छ दिले माझा सत्कार केला सगळ्या इंजिनियरला बोलवलं आणि मी पण एक भारावून गेलो की मुंबईसारख्या ऑफिसला आपण बदली होऊन गेलेलो आणि तिथं एवढ्यानी त्यांनी एवढे लोकांनी कौतुक केलं आणि मग मी ठरवलं की आपण आता सातत्या कंटिन्यू करायचं आणि वाढवायचं पुढं उचव त्या पुढे परत एक मी आठ जुलैला बोरवली मॅरेथॉनला भाग घेतला आणि ते पोरं मला म्हणत होती नाही काका तुम्ही आता एकवीसला घ्या पण मी दहाच घेतला भाग आणि तिथं मला दुसरा नंबर मिळाला गेला हा म्हणजे एकंदरच आपण बघितलं की आपल्या जीवन प्रवासात म्हणजे शालेय जीवनामध्ये आपण सुरुवात सुरुवात केली पण मध्यंतरी कुठेतरी नोकरीमुळे त्यामध्ये गॅप आला आणि पुन्हा वयाच्या चोपन नव्या वर्षी आपल्याला म्हणजे समजलं की आपण अजून देखील धावू शकतो आणि विविध स्पर्धा आपण जिंकल्या पण हे सर्व होत असताना आज जे सातत्य आपलं जे आहे म्हणजे धावपटू म्हणून ते कायम आहे मग यासाठी आपली रोजची दैनंदिनी किंवा सराव काय आहे याबद्दल काय सांगा दैनंदिनी तर हे हो का एवढं तुम्ही रनिंग मोठ्या चांगल्या करायच्या तर प्रॅक्टिस ही तुम्हाला इम्पॉर्टंट नाही प्रॅक्टिस शिवाय काही करू शकत नाही प्रॅक्टिस चांगली करायची तर आहारही तुमचा पाहिजे की तुम्हाला त्या हिशेबानं आहार घेतला पाहिजे तुमचं आम्ही आता सांगितलं की जे मला बाहेरचं खाऊन जो प्रॉब्लेम आला होता त्यामुळं तेव्हापासून मी ते कानालाच खडा लावला मी बाहेरचं तेव्हापासून खातच नाही खात नाही आणि मग आहार आता मेंटे डॉक्टर लोक सांगतात आपल्या सोलापूरचे तर एवढे डॉक्टरचं असोसिएशन चांगलं आहे आरोग्यासाठी एवढं ते झटतात की सोलापूरचं आरोग्य चांगलं राहावं म्हणून एवढं त्यांनी सांगतात त्याप्रमाणे त्यांच्या पद्धतीने मी ऐकतो त्यांच्या आप्रमाणे आहार सांगितला आहे त्यांनी त्या पद्धतीने आहार घेतो आणि प्रॅक्टिस मी आता काय झालं मग हे वर्ष ओलांडल्यानंतर अठरामध्ये ही झाल्या माझ्या सोळाच्या सतरा आणि अठरामध्ये मी परत एकवीसच्या गेल्या काय एकवीसच्या आणि त्याच सक्सेसफुली झाल्या आता तिथं एकदम चांगल्या त्यात काही ठिकाणी एज कॅटेगरीमध्ये तिथं पण दुसरा नंबर वगैरे मिळाला मला लोणावळ्या मारे मॅरेथॉनमध्ये त्यात लोणावळ्याची वर्ष मॅरेथॉन होती आणि एकवीस किलोमीटरची त्यात पण मला सेकंड आला होता आणि ती माझी एकवीस किलोमीटरमधली पहिलीच होती आम्ही तिथं पण मला ते सेकंड नंबर आला आणि सोलापूरचे सतरा रनर आले होते तिथं सतरा रननी प्रत्येकाने पार्टिसिपेट्समध्ये मेडल तर म्हणजे पदक तर घेतलंच होतं पण विनरमध्ये सहा सात लोक होतो आम्ही की दुसरा तिसरा पहिला असे आणि ते कामाला आनंद झाला तिथं तर आम्ही म्हणजे हेच दबाव पडल्यासारखा झाला तिथं सोलापूरची म्हणून सगळे आनंद खूप आम्ही तिथे एन्जॉय केला आणि मग पुढं मी पुढं सहा केले आणखी मग त्याच्यानंतर म्हणलं आता फुल मॅरेथॉनला जायचं पण मुंबईमध्ये किंवा चौकट गाजलं जातं ती टाटाची मॅरेथॉन फुल मॅरेथॉन टाटाची मुंबईची तिच्यासाठी प्रॅक्टिस करणं गरजेचं होतं आणि मग मी डेअरिंग केलं की नाही आपण त्याला टाटाच्या उतरायचं आणि कॉन्फिडन्स तो प्रला की आपण पळल तो पळू पण जिथं थांबता येतंय किंवा आपल्याला वाटतोय प्रॉब्लेम आहे तिथं थांबू काय आपण काय करू शर्यत मध्ये घेतलंय भाग म्हणजे जीवाच्या पुढं नाही ना तरी मी त्यात उतरलो आणि आता टाटाला उतरलोय पण माघारी घ्यायची नाही हे बंधन आलं मानसिक की आपण ठरवलं की आता उतरलोय ना उतरलो तर त्याच्यानंतर म्हणलं आधी आपण दोन करू दुसऱ्या कुठल्या तरी फुल मॅरेथॉन मग मेन टाईम मला पुणावाला क्लीन सिटी आपली पुण्याची होती आणि तिच्यात भाग घेतला तिथं सक्सेसफुली माझं चार तास पंचवीस मिनिटात झालं त्याच्यानंतर वसई विरार महापा महापौर तिथंच एक मॅरेथॉन असती आणि त्याच्यात मी भाग घेतला तिथं माझा बारावा नंबर आला पण पंचेचाळीस वर्षे वया गटाच्या वर्षा गटात माझा बारावा आला पण ते माझी सगळ्यात चांगली मॅरेथॉन म्हणजे चार तास सोळा मिनिटात ती मी पूर्ण केली पण जे मला तिथं हे जे पंधरा मिनटं कमी आले असते तर इंटरनॅशनलला मला ती पहिलंच तिथून लगे मिळाला असता चान्स की चार तासाच्या आत जर तुम्ही कट केली तर तुम्हाला बाहेर जाता येतं बाहेरच्या मॅरेथॉनला भाग येतो आणि त्या टाटाला ते सर्टिफाईड असतं टाटा मॅरेथॉनला जरी तुम्ही त्या रेंजमध्ये केलं तर तुम्हाला बाहेरच्याला परवानगी असते 
आणि माझं मग मी म्हणलं आपण आता हे सातत्य टिकू आणि करू पण ती ड्युटीमुळे आता या एक बंधन बनी होती काय वेळेला असं येतं की कामानिमित्त जाणं होत नाही कुठं काय आणि मग मी ते केलं आणि त्याच्यापासून मी बाकीच्या मग अल्ट्राला जाऊ म्हणलं मग मी त्याच्यानंतर आजपर्यंत अल्ट्रा मॅरेथॉन चार केल्या चारीमध्ये मी सेकंड आहे आणि बेचाळीस पन्नासची शेवटची झाला अल्ट्रा मॅरेथॉन चौदा जुलै दोन हजार एकोणीसला लोणावळ्याची सगळ्या टप मॅरेथॉन जी रात्रीची असती पाऊस असतो फॉग धुका असतं रस्ता दिसत नाही पाय स्लिप होतो ह्याच्यात मी ते पाच ता पाच तास पस्तीस मिनटात पूर्ण करून सहा तास पाच मिनटात पूर्ण केली आणि ते सक्सेसफुली माझी झाली आणि त्या सेकंड नंबर मला मिळाला ते तर आपण बोलताना सर अनेकदा उल्लेख आला की हाफ मॅरेथॉन फुल आणि अल्ट्रा मग हे नेमकं काय असतं याबद्दल काय सांगेल म्हणजे अल्ट्रा म्हणजे काय हाफ म्हणजे काय आणि फुल म्हणजे काय हाफ मॅरेथॉन म्हणजे एकवीस किलोमीटरची असती एकवीस पॉईंट झिरो पंच्याण्णव किलोमीटर आणि फुल मॅराथॉन म्हणजे बेचाळीस पॉईंट एकशे पंच्याण्णवद मीटर अशी ती मॅराथॉन असते त्याला फुल म्हणायचं आणि ते किलो अल्ट्रा म्हणजे पन्नास किलोमीटरच्या पुढं जे असतात त्याला अल्ट्रा मॅराथॉन म्हणायचं आणि त्या अल्ट्रा मॅराथॉन आता मी त्याच रेंजला गेलो आहे आता अल्ट्रामधून पुढं काय करता येईल अचिवमेंट तर हे चार वाहिन्यापूर्वी मी ठरवलं होतं की इंडियातली सगळ्यात हिलवरची भूपृष्ठावरची कारगिल मॅराथॉन बुक केली होती साठ किलोमीटरची आणि मला जायसाठी मी तेव्हापासून कंटिन्यू प्रयत्न करत होतो म्हणजे प्रयत्न म्हणजे प्रॅक्टिस करत होतो आहार तसा घेत होतो सपोर्ट करायचे बाकीचे मित्र पण सपोर्ट करायचे करतात आजही करतात ऑफिसची पण स्टाफ मला सपोर्ट करतात आणि मी फुल सिंगमध्ये आलतो पण आत्ता आपली ती तीनशे सत्तर आर्टिकलमुळं ते कॅन्सल झाली त्या अडचणी आल्या म्हणून ती मॅराथॉनच कॅन्सल झाली माझं बेल्डक असं की त्याच दिवशी खरगुण मॅराथॉन लडाखला होती पण मी म्हणलं बर्फात जर न जाता पहिल्यांदा भूपृष्ठावरची हायस्ट घेऊ ऑक्सिजन प्रमाण कमी आहे आपल्याला सहन होत आहे ना होते पण ती लडाखची मॅराथॉन सक्सेस झाली केली त्यांनी तिने कॅन्सल नाही केली कारगिलवाल्यांनी कॅन्सल केली आणि कारगिलवरची अरेंज अरेंज म्हणजे ते जे करतात इव्हेंट जी करतात ते आपले पुणेचे आहेत हां सरहद्दा फाउंडेशन आयोजक ते पुणेचे आहेत हां तर ते सरहद्दा फाउंडेशन म्हणून आहे त्यांनी ते केले मग हे आपले पुणेचे आहेत आपल्याला इतक्या लांब कोणतरी आहे जवळच असावं कारण सीट आपल्या घरापासून लांब गेलो तर ओळखीचं किंवा आडे आडेचा निला संपर्कात असावं म्हणून मी ही घेतली होती खारगुणला एक मला सोलापूरचा मुलगा होता तो म्हणत होता आपण काका ते करू पन्नास पन्नास किलोमीटरची अल्ट्रा मॅराथॉन माझी चौदा जुलैची जी लोणावळ्याची झाली त्याच्यात तो आलेला होता आर्किटेक्ट आहे मुलगा तो तर त्यानं मला म्हणत होता काका आपण खारगुणला जाऊ मी म्हणलं बाळा नको कारण माझं वय आठवण आहे आणि तिथं ऑक्सिजनचं प्रमाण बारफात मी प्रॉब्लेम येईल पण ती झालं पण काय आणि माझी इच्छा आहे की मी सेकंड टाईम जाईल जरी आज नाही म्हणून माझं संपलं असं नाही बरोबर नंतर या आहे तर मी जाणार आहे आणि मी आता त्या तयारीच्या आत्ता मॅराथॉन दोन घेतोय की साठची जरी कॅन्सल झाली तर पंच्याहत्तर किलोमीटरची मी आता पंधरा सप्टेंबरची मॅराथॉन महाबळेश्वरची घेतोय जी हिलमध्येच आहे की तशा लेवलचीच आहे आणि ती आता मी करतोय नक्की सर की आपण जे आता पंच्याहत्तर किलोमीटरची मॅराथॉन जे स्वप्न आपण आता मुराशी बाळगतो नक्की पूर्ण होईल बिहारच्या टीम कडून आपल्याला आम्ही आत्ताच शुभेच्छा देतो तर आता बोलताना आपण बघितलं की वेगवेगळ्या प्रश्नांमध्ये उत्तरांमध्ये आहाराचा उल्लेख बऱ्याच वेळा आला मग नेमका आहार काय आणि कसा असावा आहार एक तर तुम्हाला कॅल्शियम इतकं पाहिजे तुमची एनर्जी फाटस्ट भरून येण्यासाठी पाटकन केळी फ्रुट्स असे तुम्हाला खावं लागतात खुराक तुमचा साधारण सुकामेव्यातला खुराक पाहिजे जेव्हा तुम्ही आता माझंच बारा तेरा किलोमीटर मी डेली प्रॅक्टिसला उतरतोय तेवढं करतोय तेवढी झीज होती हाडाची झीज भरून एक कॅल्शियम हे तुम्हाला आहार पाहिजे मग ती तुम्हाला सुकामेवा खावा लागेल खायचाच फ्रुट्स खायचेच दूध प्यायचंच बरेच लोक आजच्या युवा पिढीत बघितलं तर दूध लोकांना आवडत नाही मुलांना पेत नाहीत बळच पाहावं लागतं 
आणि तसं नका करू माझी तर पोरांना विनंती आहे की दूध तुम्ही घ्या दुधाशिवाय तुमची कॅल्शियम आणि तुमचं हेल्थ चांगली राहत नाही आणि फिटनेसला दूध हा एक सगळ्यात मोठा आहार चांगला तर सर आपण बघतो की आजकाल म्हणजे बदलत्या लाईफस्टाईल मध्ये काम असेल नोकरी किंवा व्यस्तता ही कारण पुढे काढून सकाळी लवकर उठणं टाळलं जात पण असं असताना देखील ज्यावेळी आपण पहाटे किंवा सकाळी आपल्या सोलापूरच्या रस्त्यांवर जातो अनेक नागरिक आपल्याला व्यायामासाठी मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडलेले दिसतात तर नक्की आता व्यायामाबद्दल एक जागरूकता लोकांमध्ये निर्माण झाली का याबद्दल काय वाटतं आपल्याला सोलापूरला मी नक्कीच म्हणेन की हे डॉक्टर असोसिएशन आपल्याला एस आर ए मॅरेथॉन चालू केलेले आहे आणि सोलापूर सिटीत चांगल्यापैकी जागृती झालीत तेवढं हे जेवढं देता येईल तेवढे हे कष्ट हे डॉक्टर असोसिएशन देतच संडेला सगळे एकत्रित येतात काय अडचणी असतील ती येणाऱ्याला सांगतात करतात त्यांच्यामुळं बाकीची जागृती झालेली आहे जी पूर्वी प रनिंग किंवा वॉकिंग करत होती ती थोडी रनिंग करायला लागली आहेत आणि जी आता घराच्या बाहेर पडत नव्हती ती थोडीशी पडायला लागली आहेत जागृती तर आलेली आहे पण थोडीशी अनेक जरा स्पीडनं वाढवावी त्याचा फायदा शरीराला चांगलाच होणार आहे रनिंग वॉकिंग ही फास्ट केल्यानं शरीराला चांगलं आरोग्य तुमचं खूपच चांगलं राहणार आहे निसतं तुम्ही रनिंग आणि वॉकिंग जर केलं तर माझं तर म्हणणं आहे शंभर हजारापेक्षा जास्त आजार तुमच्या शरीरात जवळच येणार नाहीत निसतं रनिंग जर केलं तर म्हणजे एवढं रनिंगचं शरीरात बेनिफिट आहे आणि ते कधीही पैशांवरून निघणार नाहीत की एवढं तुम्ही करा माझं मुलांना पण आव्हान तेच असेल तुम्ही आळस करू नका ऑफिसचं काम सांगून मोठ्या मोठ्या बंधूंना माझी विनंती आहे की तुम्ही ऑफिसचं काम सांगून किंवा आळस करून वॉकिंगला बाहेर पडणं हे टाळू नका तर तुम्ही थोडस तुमचं आरोग्य चांगलं असेल तर तुम्ही तुमचं काम करू शकता तुमचं ऑफिसचं काम चांगलं करणार आहे तर त्यासाठी शरीराचं आरोग्य चांगलं तुम्ही पहिलं लक्ष केंद्रित करा सांभाळा सकाळी रात्री लवकर जेवा लवकर झोपा सकाळी पाचला उठा वजानवायू असतो त्या त्या वातावरणात त्या आल्हादायक वातावरणात फिरा तुम्ही फिरत नसाल तर एक पंधरा दिवस फिरा पंधरा दिवसात तुम्हाला स्वतःला वाटेल की आपण आता उठलं पाहिजे आणि आपण बाहेर पडलं पाहिजे आणि जो फिरत आहेत त्यांना पण असं वाटेल की आपण थोडंसं आता रनिंग कराय रनिंग केली तरी चालतंय कारण आम्ही आता बघतोय की आमच्या वयाची पण आहेत आम्ही आठ दहा लोकांचा ग्रुप आहे आमचा संभाजी महाराज चौकाच्या बाजूला आम्ही तिकडं रनिंग करतो आणि तिकडं हवेलाच आम्ही मधले व्ही आय पी रोडला पण करतो आणि हवेला पण रनिंग करतो ग्रुप चांगले आहेत लोक आणि व्यायामाला येतात वॉकिंगला येतात आणखी सुधारणा व्हावी तरुणाला तर ही माझी विनंती आहे की तुम्ही हा मोबाईलचे फ्याड आळस जो तुम्ही करताय ते करू नका तब्येत हेल्थ चांगली सांभाळण्यासाठी सकाळी लवकर उठा वॉकिंग करा रनिंग करा तुमचं आरोग्य चांगलं राहील आणि जेवढं आरोग्य चांगलं राहील तेवढा तुम्ही आयुष्याचा आनंद घेऊ शकाल चांगला आरोग्य नसेल तर काही तुम्ही पैशांना आनंद नाही घेऊ शकत हेल्थ इज वेल्थ आणि ह्याच्यासाठी आपलं सोलापूर असोसिएशन एस आर ए टीम खूप मदत करते ज्याला कुणाला काय आणि गाईड करून पुढे यायचं असेल त्यांनी कॉन्टॅक्ट करा संडेला हरिबाई देवकर प्रशालेतच्या मैदानावर अतुल कुलकर्णी सर असतात बाकीचे त्यांचे इतर लोक असतात आम्ही पण असतो बाकीचे आता रनर जे आहेत ते सोलापूरचे सांगायचं म्हणजे काल मागच्या रविवारी ह्या झालेल्या साताराला मॅराथॉन होती हाफ मॅराथॉन होती सोलापूरचे शंभर रनर गेले होते ही म्हणजे किती अचिव किती प्रगती सोलापूरच्या दृष्टीने या अभिमानाची गोष्ट आहे की आज एका सिटीतल्या मॅराथॉनला आपले एका सिटीतून शंभर गेले ज्या लोकांना मी अल्ट्राला जातोय त्या लातूरच्या लोकांनी मला कॉन्टॅक्ट केलं अहो तुमचं ते कॅन्सल झालंय मग तुम्ही हैदराबादला येता का मी म्हणलं तिकीट मिळत असेल तर मी याला तयार आहे फक्त त्यांनी तुम्ही तेवढं चौकशी करा मग त्यांनी तिथं पण चौकशी केली माझ्यासाठी इथल्या सोलापूरवाल्यांनी पण सातारला चौकशी केली पण बुकिंग झालेलं असल्यामुळं आणि बीप नंबर प्रिंटिंग झाले असल्यामुळं त्यांनी दिलेलं नाही मी गेलो नाही तर लातूरचे साठ लोक हैदराबादच्या मॅरेथॉनला गेलेले होते म्हणजे एका दिवशी असून सुद्धा म्हणजे एवढी जागृती झाली आणि एवढे कॉन्टॅक्टमध्ये लोक आले 
सांगलीचे पंचेचाळीस लोक आलेले होते कालच्या सातारच्या मेरातात म्हणजे एवढी आता जागृती व्हायला लागली युवा पिढीत सुद्धा एकंदरच सहभाग देखील प्रत्येक स्पर्धेमध्ये वाढायला लागला वाढायला लागलाय आणि ही चांगली अचीवमेंट आहे ह्या तरुण तरुण वया मुलांच्या दृष्टीनं खूप अचीवमेंट आहे की आरोग्य तुमचं चांगलं राहणार आहे तर सर एकंदर आपण बघतो की आता आपण म्हाडामध्ये अभियानचा पदावर कार्यरत आहात तर अनेकदा असं होतं की विविध गोष्टींमुळं किंवा आपल्या ऑफिशियल जे कार्यालयीन काम आहे त्याबद्दल बाहेर दौऱ्यावर जावं लागतं सतत फिरत राहावं लागतं मग कधी असं होतं का की आज प्रवास फार झालाय उद्या सकाळी उठायला नको किंवा आपल्या रोजची जी सरावाची सोय व्यवस्था आहे किंवा सरावाचे जे आपल्याला लागलेलं एक आपण काय म्हणतो की रोज आपण रनिंगसाठी जात आहे तर यामध्ये कधी खंड पडला का काय वाटतं खंड जेवढा टाळायचा तेवढा टाळायचा म्हणजे पडूनच द्यायचा नाही हे असं मनाचे आपण दृढ ठेवायचं तुम्हाला आता परवाच सांगतो सर परवा दिवशी एकादशी होती मी नेहमीसारखं सकाळी संभाजी महाराज पुतळ्यापासून मार्केट यार्ड मार्केट यार्ड रिटर्न व्ही आय पी रोड इथं माझं बारा किलोमीटरचं रनिंग झालं आणि मला घरी आल्यावर फोन आला की तुम्हाला पंढरपूरला जायचं आहे तर ऑफिसचं काम आहे आणि जाणं गरजेचं आहे मग रुटीनप्रमाणे मी पटकन आटपलं आणि निघालो मग माझ आम्हाला दोघांना सांगितलं होतं माझे स्टाफचे पण एक आहेत मित्र त्यांना पण सांगितलं की तुम्ही दोघं जावा आणि ते आपलं ते काम करून माघारी या म्हणलं ठीक आहे आम्ही जातो आणि त्या मित्राला फोन करून सांगितलं की तू मोहळा येऊन थांबा मी इकडून येतोय आपण तिथून मुळ गाडीवर जाऊ आणि असं म्हणलं आमचं ठरलं मी फ्रेश होतो पटकन ओरकलं माझा आपलं काय नाश्ता ते घेतला आणि मी अगदी दोन मिनिटात असं झालं क्लिक की साथीला तो मित्र आहे आणि पंढरपूरला चाललोय मी सायकलीवर निघायचं आणि त्याला फोन करून सांगितलं तू मोहळा माझी वाट बघत थांब मी बसमध्ये बसलोय आणि मी इथून सायकलीवर निघालो तुम्हाला आश्चर्य सांगतो मी उलटं वारं होतं तीस पस्तीस किलोमीटर ताशी हवा चालत होती तरी मी पंधरा किलोमीटर पर आवर प्रमाणे पंढरपूरला पोचलो गेल्यावर थकवा लावता मस्तपैकी एकादशी होती आमचं काम केलं माघारी आलो नदीत पोहलो विठ्ठलाचं दर्शन घेतलं आणि त्याला म्हणलं तू फक्त आता काय कर मोहोळपर्यंत मला कंपनी दे पुढे दहा दहा किलोमीटरच्या टप्प्याने थांबत जा की मला काय प्रॉब्लेम येऊ नये वाहन आहे मी एकटाच आहे मला ओळखणार कोणी नाही तर त्याने मला कंपनी मोहोळपर्यंत दिली आणि मी संध्याकाळी साडेआठला रिटर्न आलो एकशे पंचेचाळीस किलोमीटरचा प्रवास न ठरवता मी करून आलो सायकलीवर मग जर मी असं म्हणलं असतं मला काम आहे आणि मी नाही वर्किंग तर केलेलं होतं डेली माझं बारा किलोमीटरचं मी माझ्या ग्रुपवर केलेलं होतं ते मनाचं जे स्पिरिट होतं की नाही आपण पण आता वरच्या लेवलला सायकलिंग सुद्धा गेलं पाहिजे नुसतं रनिंगच नाही सायकलिंग सुद्धा वरच्या लेवलला करायचं तर ती मी ठरवतोय आणि त्या पद्धतीने त्या पद्धतीने ते करत आता येणाऱ्या भावी काळामध्ये एक मॅरेथॉन पटू किंवा धावपटू म्हणून आपली ध्येय धोरण काय माझे ध्येय धोरण हेच आहेत हे आप लाईफस्टाईल तर आपली राहणार आहे की जेवढं तुम्ही कराल आरोग्य तेवढं तुमच्यापाशी राहणार आहे तुम्ही ते टाळलं तर तुमचं आरोग्य बिघडणार आहे पण आरोग्याला जेवढं होता येईल तेवढं करायचं की माझ्या समोर आता म्हणला तर कालच्या पाच सहा दिवसापूर्वी एक पेपरला आलेलं होतं की मुंबईचे एकाहत्तर वर्षाचे वयस्क दादा की अडीच तासात हाफ मॅरेथॉन पूर्ण केलेले ज्यांचं वय एकाहत्तर आहे आणि ते त्यावेळेला एकवीस किलोमीटरचे हाफ मॅरेथॉन पूर्ण केलेत अडीच तासात तर आपले आरोग्य तसं ठेवायचं की त्यावेळेला सुद्धा आपण धावू म्हणजे सर आपण बघितलं की आपला जो जीवन प्रवास आहे तो नक्कीच वाखाण्याजोगा आणि आमच्या सारख्यांना त्यातून प्रेरणा नक्कीच घ्यावी लागेल मग आज बी आर न्यूजचा बी आर विशेष हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या या सर्व दर्शकांना आपल्या माध्यमातून आपण काय संदेश द्या मी बी आर न्यूजच्या माध्यमातून लोकांना तरुण पिढीला वयस्कर लोकांना हीच विनंती करीन की आरोग्य टिकवण्यासाठी तुम्ही सकाळी घराच्या बाहेर पडा वॉकिंग करा जे पडत नाहीत त्यांनी वॉकिंग करा जे वॉकिंग करतात आता अगोदर त्यांनी थोडं फास्ट चाला त्यातून आणि तुमचं आरोग्याला चांगलं होईल आणि त्याच्यात जे 
रनिंग करता तेने अनेक थोड़स पुढ़ लेवल रनिंग करावी आमच आरोग्य जेवड़ चांगल राखता नक्की रह तुम्हें एवड के रनिंग वॉकिंग फास्ट के नक्की तुम आरोग्य सुधारना है तुम्हारा कुछ गोली की गरज लगना नहीं मी तो मत जो पांच किलोमीटर वॉकिंग फास्ट करते रनिंग पांच किलोमीटर करते शुगर बी पी ची गोली आली तरी बंद हो गंटी आप एवड हे रनिंग मध्य मिलते आरोग्य जे आज तुम्हें पहता आल अक्वाज पोरग चाल मनते मैं हार्ट ची गो माला बीपी ची गो शुगर ची गो हे कुछ चल आरोग्य कारण तो करो बालवाड़ी पास रिक्शात जो साइकल महती नहीं तो आरोग्य का तो आज तुम्हें पाल मैं जी संगित कि व्यायामा आम दोन किलोमीटर रनिंग करूँ घी ज्यादा प्राथमिक शात आता मैदान पे राहल नहीं तू मैदान नहीं राहली तुम्हार पोरानी कुट खेला मी कमीत कमी तुम्हें अस सका वे जमल तो संडेला तरी पोरान पठवा एक दिवस का आरोग्या तुम्हारा सोलापुर संगाइच तो सोलापुर पंद्रह सोला क्लब है आप ले पार्क स्टेडियम लिथ तो मुला पठवा तुम्हारा ऐपत आल तो तुम्हें भाग घया नोंदवाक करा नसेल तो तुम मुलगा तिथ जा फिर रनिंग कर पठवा तुम्हें कि तो कंटाला होल मनू ना तुम्हारे जागृति हो तुम्हें करा जैसे पालक करता मुला घेन जावा जैसी मुल करता आई वाला घेन जावा गोया बंद होती आरोग्य चांगल सुधरे हिच मजी विनंती रही तर नक्की सर आज आप बी आर विशेष कार्यक्रम आला संपूर्ण जीवन प्रवास उलगड़ाबर आरोग्या बाबती में आम मार्गदर्शन अपन के बदल बी आर न्यूज कड़ी अपने मैं आभार मानते नमस्कार धन्यवाद मी आ, बी आर न्यूज मनापास अभिनंदन करते कि माला इत बोल तुम्हें इतिहास पाला ऐकला नुस्त तुम्हें माला बोलू मजे दोन शब्द तुम्हारा जनते समोर पोच करा पोचने सा वे दिली त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद सगळ्यांचे धन्यवाद तर दर्शको आजच्या बी आर विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण चर्चा केली आज अठ्ठावन्नाव्या वयाच्या वर्षी देखील ज्यांनी अनेक मॅरेथॉन गाजवल्या आणि विजेतेपद मिळवलं आणि आता पंच्याहत्तर किलोमीटर मॅरेथॉन धावण्याचं ज्यांचं लक्ष आहे असे मारुती भीमराव हक्के यांच्याशी तेव्हा पुन्हा भेटूया पुढच्या कार्यक्रमामध्ये नवीन व्यक्तित्वासह तोपर्यंत मी जयपाल खेडकर सर्व दर्शकांचा निरोप घेतो नमस्कार